那还有一个思考的角度就是，呃，因为我们就是独生子嘛，因为我们家是两代单传，独生子。嗯，然后想让孩子在上大学的过程中，这个可能我的角度有点特殊啊，就是不要都是呃有有女同学稍微多一些，让孩子能够有一个比较好的这个怎么说呀，就是发展吧，就是让我们大人能够省心一些。比较好的发，女同学多就有发展<笑>。不想让他报这个，我因为我看了一下这个。呃，某些专业像燕山大学的车辆啊、机械这些专业，我看这男女男女比例有点儿有点儿悬殊。家长，我这么说啊，我个人觉得啊，因为我也从大学过来的，你上大学能不能找着对象，跟你有没有女同学没关系。那有的那种就是找找对象，那好家伙，这这他们专业就没有女的，但是人对象换的可频了。<笑>然后有的那种就是说全是女生的学校，完了他总单着。对，这都有可能的。这个我觉得，这个跟你个人能力、个人魅力有关系。这个跟他这个环境关系不是特别的大，我个人感觉啊。嗯、所以说，你这个考虑这个东西，我个人觉得有点没有必要，没必要。对我有点没必要。而且的话，就是叫什么来着？这个，哎呀，有句话不知道当讲不当讲，对吧？就是，就是，就说嘛，说那个，哎呀，就算了，不讲了。就是，就是、就是说。就是说你，你你只要有魅力，你不用非得在着在大学里边就着着急解决这个问题，好吧啊？嗯，行，明白。别的别的这个问题就暂时没有了，谢谢张老师。嗯嗯,嗯。这怎么还有要以女生多为目标，然后的话去去选啊？这个，这找你成绩好，对吧？你害怕你找不着对象？之后你将来这社会发展好，对吧？你还怕你没有对象，对不对？你你是大家你上过大学的都知道，对吧？那那种来我们直播间上过大学的老张说的有没有道理，对吧？跟你周围环境男生女生多没关系，那有的人有能耐他就是，对不对？比如说当年老张上大学的时候，啊不说了，不说了，再点赞点赞。他嗯，高三的时候成绩能在六百六百五左右，但是高考呢，嗯，那个发挥失常了，考了个二幺幺，然后呢，他这个这个孩子就是一直情绪不是很高。什么专业？嗯、呃，数学大类。家长，你怎么怎么你这么说的？那我当年上二幺幺，我升正大，我是不是得去抑郁个很多天啊？你二幺幺数学大类，你情绪高不高？你好好学就完了。我我我经常我我我昨天我不知道有没有昨天在广西的朋友，昨天在广西现场看到我的朋友有没有？有的话扣个五。昨天在广西现场看到我的朋友，我现在如果说是讲升学规划的讲座大厂，我都会最后的时候告诉学生一句话，告诉家长一句话，我说家长你转达给学生，如果在场有学生的话，记住这句话，千万不要让自己人生最辉煌的时刻是你考大学的那个时刻，因为一个人能在这个社会。走多高，走多远，最后你的社会地位是怎样？他考察的是你持续学习能力，而并不是你那一次考试的考试能力。我当年考的正大，学了几排水。那如果说我也心灰意冷，当年我还我们全县中考第十六呢。我上高一的时候，我还我全校第四呢。我们全校第四能上什么？能上顶尖九八五。后来我考了全校第六十，我上了正大的几排水，但并不影响我成为现在的我，因为我从大学毕业以后，我努力工作，认认真真工作，认真对待我的每一位客户和每一位家长，所以说我能做到我今天这个地步。就是这样子，嗯，那如果说你那那你你好好学啊，你有那时间，所谓的犹豫、纠结、自责、苦恼，别人早就超过你了。对，我就是也是那个，他他他情绪不高，也不也劝也劝我，也不，呃，好像效果也有一点不是不行，但老感觉他拿不出来这个高中的这个这个学习的状态了。那你想问什么呢？我就想那个怎么嗯，作为家长就想到他这个已经挺遗憾了，就是呃，本来能走一个好一点的九八五，结果走了个二幺幺，然后呢，他这个二幺幺有什么遗憾、嗯？这有啥遗憾？然后他那个数学大类分专业有没分好？家长，你做好，告诉他做好他自己该做好的事儿，知道吗？我经常给大家讲一个，我跟你说，一个人这一生不可能所谓的一直一帆风顺的，吃亏要趁早，你要努力把所谓的事故。变成一个故事，就像我今天所给你讲的，家长，我当年中考的时候全县第十六，我高一的时候全校前五名啊。后来我高考也是，我呸，后来我考大学也是没发挥好，然后的话考到了郑州大学，这对我来讲，当年我毕竟全校前五，这对我来讲也是一个所谓的事故
，但是我用我后边的努力把这个事故变成了今天我给你讲出来的故事。嗯，就是这样子。那你那你指望他说老师那怎么办？那怎么办？那你说那怎么办？你找个人能劝一劝，你劝不好使换个人劝。就是说，那个如果是能让他就减少一点这个遗憾的话，他将来这个发展方向。家长，我这么跟你说，等到了我这个年龄，你会发现那他妈根本就屁，那就是个屁事等你到了我这个年龄的时候，谁还在乎说当年你上的是个什么学校啊？等你到了我这个年龄，你在这个社会混的怎么样？谁还记得当年你考考大学时候考了个啥呀？你三十岁的时候，你高中同学聚会，谁会记得你当年上大学上了个啥呀？谁会记得你当年考大学的时候有没有发挥正常啊？等你到四十岁的时候，同学再聚会。谁会记得你当年考了什么大学啊？是有道理，<笑>对吗？谁记得你那个呀？你现在在一个二幺幺工程大学里边学数学，你只要努力到一个九八五的数学，将来就业就不会差。而如果你因此沉沦下去，你一直就那个屌样了。所以说的话，你看着办呗，嗯、对吧？人家一辈子就是这样的，不要做让自己后悔的事情。你总沉沦啊，因为这事儿走不出来，那事儿走不出来，太多了。对吧？所以说做好以后的事情，不要想现在我之前犯了什么什么错误，我之前怎么怎么地了。你想之前的干啥呀？对吧？你想，哎呀，当年我要跟那个人在一起的话，我现在就好了。当年我跟那个人在一起就好了。你扯那个蛋，孩子哭了，赶紧喂奶去，对不对？好的，好的，谢谢张老师。嗯嗯嗯。对不对？你想那些干啥？你不要不要始终活在过去的遗憾当中。对吧？你不要活在过去的遗憾当中，你做好当下，对吧？世上本无路，你要认真走好这条路，它就会变成一个好的路，就是这样，对吧？看你看你想怎样了，而且千万别给自己限定自己，知道吧？什么遗憾不遗憾的，就是有的时候真的就像有的时候我我们有那些，大家你知道在报志愿的时候，什么样的学生是最容易在报考的时候脑子一热，九八五二二幺什么专业我都我都接受。两种同学，一种同学什么呢？意外之喜。他本来的分儿考不了那么高，结果突然发现他能上九八五，他能上二幺幺了。边边专业我也上，面子面子很重要，对吧？最后你奔哪儿录取了？南某某大学啊，就升学宴的时候，对吧？某某某大学，九八五工程大学，哇，牛掰，对吧？还有什么？原来学习特别好，结果最后考砸了的。他就觉得、嗯、我的同学都上九八五了，我同学都上好学校了，我为什么要上什么学校？我觉得我没面子。然后的话，什么专业我不管，只要能上九八五二二幺，我就上九八五二二幺。短视，这种行为就特别的短视，对吧？这种行为就特别的短视。人不要活在过去的遗憾当中，把现在做好，你将来就不会差。谁这辈子没犯过一些错误呢？谁辈谁这辈子没没没有没有？我给大家举一个最简单的例子，拿还是拿我来举例子啊。我刚才给你讲，我上高中的时候，很多朋友在我直播间待的时间长，都知道我高中是怎么过来的，对吧？上高是中考全县第十六，高一期末考试全校第四。后来搞对象了，搞得学校尽人人尽皆知，校长都知道，差点因为我这个把我给开除了。后来月考一模全校九十，二模全校一百九，三模全校二百九，最后考大学考到全校第六十，这是之前我的事情，大家都知道。我再跟你说说我之后的事情。各位家长，你第一次看到我视频是什么时候？我最刚开始火是在二零一六年，大家还记得吗？二零一六年七年前，七年前我有一个视频叫做《七分钟解读三十四所四中华全校》，大家还记得吗？我给大家说，三十四个全国的九八五工程大学，北京有七个，分别是清华、北大、南大、北师大、北洋的理工、中国南大学、天津的天南大学、山东的山东大学、南京的南京大学、东南大学、浙江的浙大学、上海的上交大、同济和复旦、福建的厦门大学、广东的中山大学、华南理工、湖南的湖南大学、中南大学、湖北的武汉大学和华中科技大学、黑龙江的哈工大、吉林的吉大、大连的东北大学啊、呃，大连呃沈阳的大东北大学、大连的大连理工，对吧？然后的话，西安的西安交大电子科大，呃，西安西安交大和西北工大，这成都的四川大学和电子科大，还有我们重庆大学，最后一个啊，被称为中国最委屈的大学叫做兰州大学，大家还记得吗？这是我七年前的视频，这是我七年前的视频。但是我真真正正事业，所谓我的事业达到一个非常高的高度，是近两年的事。我中间这前五年，各种所谓的骚操作，差点把自己给玩死。我中间前五年有过很多很多的想法，有过很多很多所谓的机会，但是都不成型。后来直到三四年前。因为我那个时候我知道我到这个时间点我要做升学规划，因为我们国内的新升学考试改革是从二零一四年浙江和上海开始改的，一四年浙江上海是第一批，后来北京、天津、海南、山东，第二批是一七年的事儿，一八年辽宁、江苏其他八个省份加入新升学考试的改革。我知道我到了二一年的时候要做升学考试规划的，因为新的升学考试
大家对于新的东西不懂不了解，这会形成一个认知差。所以说，我二一年我就那时候我就知道我二一年要做这个事儿，但是，一六年到二一年这期间，这四年期间，可以说是我个人相对比较低谷的时候，做了很多所谓的措施。但还好的是，我挺过来了。到了二一年开始做新的升学考试的这方面的规划，做到现在，还不错。谁没遇到点挫折呢？不要活在过去啊。